02, trazendo aqui para vocês o nosso canal mais um Conselhos da Tia Malana para vocês, meu povo, certo? E galera, seguinte, para você que não conhece o Conselho da Tia Malana, eu simplesmente recebo algumas dúvidas, alguns problemas de vocês e respondo aqui em vídeo, basicamente. É bem auto-explicativo, né? Eu dou conselho. Bom, então vamos lá, o primeiro conselho de hoje é Hashtag conselho da tia Malena Malena, minha melhor amiga uh, Que nos conhecemos desde a infância Assumiu que gosta de mim e quer namorar comigo O que eu faço? Beijos, amo seu canal Bom, primeiro Você também gosta da sua amiga? Você também tem sentimentos por ela? Você pegaria? Você namoraria? Porque assim uh, Eu já vejo por experiência própria Os melhores relacionamentos são aqueles que você Que o seu namorado ou namorada São o seu São são, não É o seu melhor amigo ou amiga Cara, um relacionamento tem que ter como uma grande, grande base a amizade Um relacionamento em que você namora o seu melhor amigo ou amiga é muito legal Porém, não estou dizendo pra você namorar sua amiga caso você não goste dela Só pelo fato dela ser sua melhor amiga Se você também gostar dela, tiver um sentimentozinho Sempre já pensou, hum, tô pensando em pegar, tô pensando em pegar É uma opção, cara, é uma opção então assim, se você gosta, se você tem vontade, tenta, você só vai saber se você tentar. Agora se tipo, pô, não, de jeito nenhum, é minha melhor amiga, pô, é minha irmã, não sei o que, não conseguiria, aí já é um pouco complicado, aí você vai ter que olhar pra ela e falar assim, cara, eu gosto muito de você, eu quero muito você na minha vida, porque você é uma pessoa importante pra mim, só que eu não consigo te olhar com esses olhos, eu não sei se eu conseguiria ter um tipo de relacionamento amoroso com você. Mas, pelo amor de Deus, não sai da minha vida, você é muito importante pra mim. É difícil, a pessoa vai ficar chateada, mas se vocês tiverem um nível de amizade muito grande, uma coisa forte, vocês podem trabalhar isso juntos e tentar continuar só na amizade. Aí é complicado, é, depende muito do caso, vai... mas é converse, é na base da conversa. Se você tiver sentimentos pela sua amiga, tenta, cara. Vai ser legal. Ou não. Eu espero que seja. Malena, eu tenho 15 anos e gosto de um menino da minha classe e ele, também, e ele também de mim Só que ele tem medo de ser magoado novamente O que eu faço? Responde essa pergunta em vídeo <risos> Pode deixar que eu vou responder Cara, é complicado Toda e qualquer pessoa que termina um relacionamento uh, que, que, que termina um relacionamento com essa pessoa que, Sei lá, independente do que aconteceu E tá magoada É realmente bem difícil de entrar num outro namoro Porque a pessoa fica com insegurança de que Ai, vai acontecer de novo Ai, foi tão ruim quando eu terminei Tá doendo não quero que aconteça de novo, porque realmente é uma merda você ficar sofrendo por amor. É, é difícil, é difícil. Então, o que, que você pode tentar fazer, sem, sem pressão, sem pressão, é tentar fazer com que a pessoa fique confortável em relação a isso e em relação a você. Fazer com que ela se sinta bem, que ela se sinta segura. E isso é provando em atitudes, entendeu? Então, cara... Tenta mostrar que você pode fazer diferente e que você vai ser diferente, entendeu? É basicamente isso. Provar as suas diferenças e que você não tem intenção nenhuma e que você não vai magoar essa pessoa. Então, abre o jogo, mostre suas intenções. Não tem aquela que o pai da namorada pergunta? Quais são suas intenções com a minha filha? Abre o jogo, fala pra ele... É, pra ele? É, fala pra ele que, que vai ser diferente, que você vai tentar ser diferente e... Faça por onde? Faça isso mesmo, cara. Seja diferente, não magoe ele e faça valer a pena. Tá aí é o conselho pra você. Oi, tudo bem? Tudo. Tenho 15 anos e já passei por alguns traumas com amigas e fiz uma amiga recentemente. Hã? E fiz uma amiga recentemente. Ah, tá. Entendi. Éramos inseparáveis, mas ela simplesmente me trocou por uma hora, de uma hora pra outra por um grupinho na minha sala. Perguntei por que e ela foi super grossa. Devo, devo insistir em saber o motivo ou deixar de lado? Bom, amiga, onde um não quer, dois não brincam. Basicamente assim, uma amizade ela não é feita de um lado só. Se a sua amiga não quer mais papo, se você já tentou conversar pacificamente... E, e ela não, não quis nada, cara, desencana, desencana, não vale a pena você ser amiga de uma pessoa que não quer ser sua amiga, não vale a pena você se rastejar por pessoas que não querem a sua convivência, então se você já tentou conversar e ela foi grossa, eu sinceramente aconselho que você desencane, porque se, se é uma amizade muito recente, vocês não se conheciam tão bem e ela mudou assim tão drasticamente, 
não vale a pena não, não vale a pena não, certo? Tem muitas pessoas por aí que eu tenho certeza que vão adorar ser sua amiga, que vão se identificar muito com a pessoa com que você é, porque sempre tem gente sim, e não vale a pena você ficar se martirizando, se arrastando atrás de uma pessoa que não quer a sua amizade. Então amiga, levanta a cabeça, porque senão a coroa cai princesa, né? Levanta a cabeça, vai lá, tenho certeza que outras pessoas vão querer a sua amizade com certeza. Não dá bola pra ela não, foi o que eu falei, onde um não quer, dois não brincam. Oi, Malena, é uma coisa séria, não ria, por please. É, eu ri, eu, eu ri quando eu tava lendo em off, eu ri. Eu coloquei o dedo no orifício X e começou a sangrar. Acho que arranhei. Sempre que vou ao banheiro agora, choro. <risos> Tô com medo, o que eu faço? Vai sarar com o tempo? Não posso contar pros meus pais, porque sou homem e eles não sabem da minha sexualidade. Oi? Ai, meu Deus do céu! Gente, é difícil não rir, mas é uma coisa que realmente acontece... Aconteceu aqui, né? Mas, cara, é complicado. O que você pode fazer? Se, se você arranhou, se tá doendo, é capaz de ter machucado, pode ter infeccionado se tá doendo assim tanto tempo. Cara, dependendo da sua idade, vai no médico sozinho. Dependendo da sua idade. Se você não falou quantos anos você tinha. Mas como você escreveu direitinho, ponto 8 e tal, eu acredito que você seja uma, um, um pouquinho mais velho. É... Vai sozinho, pede pra algum, professor, algum amigo seu ir com você, não sei. Ou abre o jogo com seus pais. Não digo, tipo, sobre a sua sexualidade e tudo mais, caso você não se sinta confortável com isso. Fala, pai, tá doendo. Não sei o que aconteceu. Me leva no médico. Cara, fala que você não sabe o que aconteceu, que tá doendo, mas vá ao médico. Às vezes machucou sério, você precisa ver o que foi que aconteceu. Mas sério, vá ao médico, fala pro seu pai, pai, me leva no médico, tá doendo, eu não sei o que, que foi. Mas pelo amor de Deus, vai olhar. Vai que infeccionou, vai dar um ruim, desce uma hemorroida, acontece alguma coisa, não sei. Mas vai olhar isso aí. Ele falou buraco X. Ah, eu ia falar toda vez que eu vou ao banheiro. Ele, sei lá, ele podia suar o nariz, às vezes machucou o nariz, né? A gente não sabe. A gente não sabe, mas... É basicamente isso. Fala com seu pai, vai no médico, ou tenta ir com, sozinho, dependendo da idade, mas pelo amor de Deus, vai no médico, olha isso, porque se é... você chora quando vai ao banheiro, o bagulho é louco. Bom, então esse aqui foram os conselhos da Tia Malena da semana. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Se você tem algum amigo ou algum conhecido seu que tenha problemas parecidos, manda esse vídeo pra ele, né? Vai saber que você conhece alguma pessoa que enfiou alguma coisa em algum lugar, né? Manda aí pra ele. E se você tem algum problema parecido e eu te ajudei, da hora a vida. Espero ter ajudado mesmo. Segue então, meu povo. O vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que esse é o segundo vídeo do dia. O primeiro saiu a uma hora da tarde, certo? O vídeo no canal é todo dia a uma hora e às seis da tarde, certo? Então, meu povo, vamos ficando por aqui. Muito obrigada pra ti. Um beijo da loira e eu fui!